हेलो एवरीवन माई सेल्फ डॉक्टर उपासना पांडे एसोसिएट प्रोफेसर इन आई एम इंजीनियरिंग कॉलेज टुडे द टॉपिक इज डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी बिफोर कमिंग टू द टॉपिक बिफोर कमिंग टू द सब्जेक्ट इवन कि हमें ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट को हम पढ़ क्यों रहे हैं उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअली अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो देर मस्ट भी सम सिग्निफिकेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट और उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं इसलिए उस सब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं एंड एज वी नो डेटा स्ट्रक्चर इज़ द कोर सब्जेक्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई वी स्टडी द डेटा स्ट्रक्चर द फर्स्ट थिंग इज to impart the basic concepts of data structure and algorithms. Data structure और उसकी जो भी basic algorithms हैं उनके concepts, उनके fundamentals we need to understand. क्योंकि we have a large amount of data और real world में जब वो large amount of data का हम use करते हैं तो उसका एक proper organization होना चाहिए तो वो organization हम किन data structures को use करके कर सकते हैं as well as उनके लिए हम कौन कौन सी algorithms को use करते हैं सेकेंड थिंग टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स अबाउट सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स जब हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो श्योरली हमें कुछ ना कुछ इन फ्यूचर उस डेटा को प्रोसेस करना होता है या तो उस डेटा को हम एक्सेस करते हैं या फिर उसमें हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं या जब अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसमें हम सॉर्टिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कहा जाता है कि स्टूडेंट्स के डेटा को ऑर्गेनाइज करना है यू हैव टू स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट्स अब एक कॉलेज में के स्कूल में देयर मे बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाउ वुड वी डू इट हम क्या करते हैं क्लास वाइज स्टूडेंट रोल नंबर वाइज उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं दैट मीन्स वी हैव अप्लाइड दियर सॉर्टिंग टेक्निक देन टू अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट अबाउट स्टैक क्यूज लिस्ट ट्रीज एंड ग्राफ्स जो भी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं दोज आर जैसे हम एरे का यूज़ करते हैं हम लिस्ट का यूज़ करते हैं स्टैक क्यू का यूज़ करते हैं ट्री का यूज़ करते हैं ग्राफ का यूज़ करते हैं तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इनकी क्या एप्लीकेशनस हैं ये पूरा हम इसी सब्जेक्ट के अंदर जो है स्टडी आउट करेंगे इसी सब्जेक्ट के अंदर हम इसे समझेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब हम डेटा का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो हम इन डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम्स किस तरीके से लिखेंगे दैट वी आल्सो अंडरस्टैंड इन दिस कोर सब्जेक्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव वाई वी आर स्टडिंग डेटा स्ट्रक्चर नाउ नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक टू डेज टॉपिक दैट इज वॉट इज डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम बार बार जब भी हमने डेटा स्ट्रक्चर का नाम सुना होगा या हम आगे भी सुनेंगे या समझेंगे इसे तो हमेशा हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की बात साथ साथ करते हैं तो इन दैट केस वी शुड अंडरस्टैंड एक्चुअली वॉट इज द एल्गोरिदम एक्चुअली जब हमें कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती है सपोज यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग एडिंग टू नंबर्स टू इंटीजर नंबर्स हमें कहा गया कि आपको दो इंटीजर नंबर्स हैं और उनको आपको ऐड करना है तो वॉट क्या हम सीधे ही उसे कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट uh, करने बैठ जाते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके नहीं अगर छोटी सी प्रॉब्लम है तब तो हम सीधे भी ये काम कर सकते हैं वी कैन डू इट डायरेक्टली कि हमने जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे डायरेक्टली टाइप करना स्टार्ट कर दिया बट वॉट अबाउट देन जब हमें एक कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी जाती है अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी जाती है तो हम फर्स्ट क्या करते हैं उसके लिए वी डिस्क्राइब द लॉजिक टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें इसकी लॉजिक को हम डिफाइन करते हैं तो जो एक आउटलाइन हम ड्रॉ करते हैं उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दैट इज कॉल्ड एज एन एल्गोरिदम ये एल्गोरिदम सिर्फ हम अपने लॉजिकल क्लियरेंस के लिए लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं लेकिन अगर हमें उसे कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना है तो फॉर दैट वी रिक्वायर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके उस एल्गोरिदम को कन्वर्ट करते हैं उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं नाउ नेक्स्ट इज वॉट इज डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम गिवन है उसको सॉल्व करते वक्त हम बहुत सारे डेटा का यूज़ करते हैं तो उस डेटा का ऑर्गेनाइजेशन हम किस तरह से करेंगे दैट इज़ ऑल अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर 
it is set of algorithms which can be implemented by using any programming language. हमने अभी देखा कि algorithms क्या होती हैं that means कोई भी complex problem solve करना है तो उसके लिए हम पहले set of algorithms लिखेंगे और फिर उन set of algorithms को किसी न किसी programming language की help से उसमें implement करेंगे अगर हम किसी uh, algorithm की बात करते हैं तो ये बात भी ज़रूर उगती है कि एल्गोरिदम कैसी है एल्गोरिदम अच्छी है या एल्गोरिदम ख़राब है वॉट अबाउट हाउ वी कैन डिसाइड इट अबाउट द गुड एल्गोरिदम दिस इज़ द गुड एल्गोरिदम इसके लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जब उस एल्गोरिदम की हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है दैट मीन्स जब वो प्रोग्राम रन हो रहा है तो हमारी रनिंग कॉस्ट रनिंग टाइम कॉस्ट एक्चुअली क्या आ रही है दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग दैट इज़ द मेमरी स्पेस कितनी मेमरी स्पेस हमारी वो एल्गोरिदम लेती है रीज़न हो सकता है कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम कोई एक ऐसी एफिशिएंट एल्गोरिदम लिखते हैं जो मेमरी स्पेस कम यूज़ कर रहा है और कोई दूसरा यूज़र जब उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो वो जो एल्गोरिदम लिख रहा है उसमें मेमरी स्पेस ज़्यादा लग रही है तो दैट मीन्स इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द लॉजिक एक ही प्रॉब्लम को कई लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है और उस कई लॉजिक के लिए हम एल्गोरिदम्स लिखते हैं तो हमें ये साथ में इस चीज़ का जजमेंट रखना पड़ता है कि कौन सी एल्गोरिदम एफिशिएंट है और उसके लिए हमें इन दोनों पैरामीटर्स का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकेंड इज़ द स्पेस कॉम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नाउ वॉट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर सेट ऑफ एल्गोरिदम्स आर कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर these are called as the abstract data types and what is the abstract data types set of the predefined rules these are called the abstract data types so if we see ki uh, abhi tak to humne dekh liya ki informal way mein what is the data structure simple agar ek line mein hame samjhaya jata hai to that means the organization of the data to solve a complex problem ek complex problem ko solve karte waqt hum data ka jo organization kar rahe hain uske liye hum jis structure ko follow karte hain that is comes under the data structure we call it as the data structure लेकिन अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाएं तो देर इज़ अ वेरी फेमस ऑथर लिप्शूस जिनकी बुक भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए बहुत पॉपुलर है एंड आई वुड सजेस्ट यू कि इनिशियल यानी बिगनर्स को इस बुक को ज़रूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी एल्गोरिदम्स जो भी हमें डेटा स्ट्रक्चर में पढ़नी है उनको वहाँ पर समझाया गया है उन्होंने क्या बोला है अपनी बुक में ही हैज़ रिटन देयर द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा इज़ कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हम या तो लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ करते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द डेटा स्ट्रक्चर जब भी मॉडल डिसीजन की बात आती है दैट मीन्स मैंने जैसे अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं लेकिन हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं जैसा एज अकॉर्डिंग टू द लिप्शूज या तो हम मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ करते हैं या फिर हम लॉजिकल मॉडल का यूज़ करते हैं लेकिन इस मॉडल किस मॉडल को यूज़ करना है इसका डिसीजन हम कैसे लें इसके लिए हमें टू कंसिड्रेशन रखनी पड़ेंगी पहला ये है मस्ट बी रिच इनफ इन स्ट्रक्चर to mirror the actual relationships of the data in real world reason hum jo bhi uh, problem hame di gayi hai solve karne ke liye that is the real world problem us real world problem ko hum computational uh, tarike se solve karne ja rahe hain to jab hum is problem ko solve karne ke liye kisi data structure ka use kar rahe hain to kya exactly ye mirror image hame de rahi hai waise hi jaise us real world problem ko solve karte waqt data ka use kiya jata hai तो इस तरह से इस कंसीडरेशन के बेसिस पे हम ये चूज करते हैं कि हमें कौन सा डेटा मॉडल यूज करना है सेकेंड थिंग द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल इनफ दैट वन कैन एफेक्टिवली प्रोसेस द डेटा वेन नेसेसरी जो स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं डेटा के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बार तो हुआ कि पहली बार ठीक है वी हैव डिसाइडेड कि डेटा का ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए तो हम ये जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर पाएंगे लेकिन एक बार तो स्टोरेज कर दी हमने लेकिन स्टोरेज के बाद हमें उस डेटा को यूज़ भी करना है तो जब हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़े वेन नेसेसरी डेटा वेन नेसेसरी तो उसके एफेक्टिवली प्रोसेस हम उस पर क्या क्या लगा सकते हैं और ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब वो एल्गोरिदम बहुत सिंपल होगी तो दो चीज़ ध्यान रखनी है पहले कि कौन सा मॉडल यूज़ करें जो रियल वर्ल्ड डेटा के मिरर 
की तरह हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दूसरा जो स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं दैट स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल कि फ्यूचर में जब भी हमें उससे कुछ प्रोसेस करना है उसमें से कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो हम इफेक्टिवली वो प्रोसेस वहां पे अप्लाई कर सकें सो व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम प्लस डेटा स्ट्रक्चर इज इंप्लीमेंटेड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाई द यूज ऑफ द प्रोग्राम नाउ डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली किन चार चीज़ों पे फोकस करता है पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा दैट मीन्स डेटा का स्टोरेज किस तरह से करना है डेटा का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए दूसरा डेटा एक बार हमने स्टोर कर दिया तो ऑब्वियसली बाद में उस डेटा को हमें एक्सेस भी करना है तो उस डेटा पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं वॉट वुड बी द एक्सेसिंग मेथड्स डिग्री ऑफ एसोशिएटिविटी दैट मीन्स जो डेटा हम यूज कर रहे हैं उस डेटा का आपस में हाउ दे आर इंटरलिंग हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर दिस इज ऑल्सो फोकस्ड इन द डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग अल्टरनेटिव फॉर इंफॉर्मेशन जब हमें इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल करना है तो हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसिंग अल्टरनेटिव होंगे तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो इट फोकस ऑन द फोर थिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा एक्सेसिंग मेथड्स डिग्री ऑफ एसोशिएटिविटी एंड प्रोसेसिंग ऑल्टरनेटिव फॉर इंफॉर्मेशन नेक्स्ट प्री रिक्वेजिट क्या है ऑब्वियसली किसी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हमें हमारी उसमें कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं वी विल स्टडी हियर ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स लेकिन हमें इन्हें इम्प्लीमेंट रीजन कंप्यूटर्स इन एल्गोरिदम्स को नहीं समझता वो केवल जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम जो लिखते हैं वो उन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू जो है हमारी एप्लीकेशन को हम डेवलप कर पाते हैं तो इन दैट केस जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है सी है या सी प्लस प्लस है या जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसके ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं एरेज का यूज़ कैसे किया जाता है स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं पॉइंटर क्या है और डायनमिक मेमोरी अलोकेशन किस तरह से होती है नाउ वी आर कमिंग टू द क्लासीफिकेशन डेटा स्ट्रक्चर की क्लासीफिकेशन क्या है बेसिकली इट इज डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरी फर्स्ट इज द प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज द नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर आर द फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर दैट मीन्स हम जो सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके जो भी फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर हैं दोज आर कॉल्ड एज द प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर जबकि नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इन्हीं फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके जो यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं दोज आर कॉल्ड एज द नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द क्लासिफिकेशन डेटा स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इन टू द प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर इन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर हियर वी कैन सी int float char pointer these are the fundamental data structure of the c where in non primitive data structures by using these primitive data structure we can categorize it into the arrays list and files but here we can again classify list into two categories first is the linear and second is the non linear this is this concept is very important here in the data structure रीजन इन्हीं सबको हमें यहाँ पे पढ़ना है और इम्प्लीमेंट करना है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है जब डेटा का ऑर्गेनाइजेशन सिक्वेंशियल मैनर में रखा जाता है देन दिस इज कॉल्ड एज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है डेटा का ऑर्गेनाइजेशन सिक्वेंशियल मैनर में नहीं है लाइक like इसका रिप्रेजेंटेशन या तो ट्री के फॉर्म में है इसका रिप्रेजेंटेशन या तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और अभी वैसे भी हम वन बाई वन इन सारे टॉपिक्स पे आएंगे इनकी एक ब्रीफिंग हम देखेंगे कि ये एक्चुअली होते क्या है इनका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे तो व्हाट इज द एरेज फर्स्ट वी आर टेकिंग व्हाट इज द एरेज बिकॉज यही डेटा स्ट्रक्चर्स जो ये डेटा स्ट्रक्चर्स की मैं आपको ब्रीफिंग देने जा रही हूँ इट्स ऑल अबाउट ब्रीफ कि हमें एक पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट कैसे हैं क्या हैं तो इनकी ब्रीफिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बाद में जो लेटर वीडियोज होंगे उनमें हम ये देखेंगे एक एक करके इन सब का डिस्क्रिप्शन मतलब इनकी ये हैं क्या इनको इम्प्लीमेंट इनको क्रिएट कैसे करते हैं इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और इनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं लेटर वीडियोज में हम वन बाई वन इनको डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी हम ब्रीफिंग देख लेते हैं एरेज क्या होता है सेम टाइप के का डेटा कलेक्शन दैट इज कॉल्ड एज द एरे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मिक्सिंग कर दी गई है ब्लॉक्स की 
जिसमें कुछ ब्लॉक्स ए बी सी डी के हैं कुछ ब्लॉक्स वन टू थ्री फोर के हैं और कुछ ब्लॉक्स का खा गया के हैं वॉट विल यू डू क्या ये इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑब्वियसली नहीं तो उस केस में हम क्या करेंगे हम एक ही तरह के डेटा आइटम्स का कलेक्शन सेपरेट कर देंगे दैट मीन्स हम नंबर का एक कलेक्शन कर देंगे काका का जो हिंदी में हम पढ़ते हैं उसका कलेक्शन हम दूसरी जगह कर देंगे और अल्फाबेट्स ए बी सी डी का कलेक्शन हम तीसरी जगह कर देंगे तो दैट मीन्स सेम टाइप के डेटा आइटम्स का कलेक्शन दिस इज कॉल्ड एज द एरे एरे कैन कंटेन वन टाइप ऑफ डेटा ओनली अगर इंटीजर यानी नंबर्स के ब्लॉक को अरेंज कर रहे हैं तो उसमें अल्फाबेट के ब्लॉक्स को आप नहीं डाल सकते दैट इज़ नॉट परमिटेड इन द एरे आप उसमें सेम डेटा टाइप के ही डेटा आइटम्स का कलेक्शन रख सकते हैं एक्सेसिंग बिकम सो फास्टर ड्यू टू इंडेक्सिंग तो अभी इंडेक्सिंग क्या होती है वी कैन अंडरस्टैंड हीयर जब इसे हम सी uh, में लिखते हैं इंट ए फाइव अगर सी में हमने इसे दिया इंट ए फाइव तो एक्चुअली क्या होता है मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाती है दैट इज द ए उस स्पेस को क्या बोला जाएगा इस दिस स्पेस इज ए और इस स्पेस में हमने यहाँ पे क्या पास किया है ब्रैकेट्स में हमने पास किया है फाइव अगर हमने फाइव यहाँ पे पास कर दिया तो अब यहाँ पे क्या करेंगे जो ए पूरा ये स्पेस क्रिएटेड है इसमें पाँच ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा और जब पाँच ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें डेटा कहाँ रखना है इन दैट केस इन ब्लॉक्स को इन ब्रैकेट्स के अंदर हम इंडेक्सिंग जो हम नंबर्स डालते हैं उसे इंडेक्सिंग बोली जाती है तो ए ज़ीरो ज़ीरो इज़ द इंडेक्सिंग फॉर द ए वन इज़ इंडेक्सिंग फॉर द ए टू इज़ इंडेक्सिंग फॉर द ए हियर द ब्लॉक्स आर रिकोगनाइज बाई द इंडेक्स वैल्यू इन द ब्रैकेट इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है उससे हम इस ब्लॉक का रिकोगनीशन कर रहे हैं तो जो हम ये इंडेक्सिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो सपोज अगर हमने ए टू में कोई डेटा स्टोर कर दिया है और वो डेटा है फाइव और हम कहते हैं इन फ्यूचर हमें फाइव को एक्सेस करना है तो वी जस्ट डोंट हैव टू डू एनी थिंग एल्स सिंपली हम ए और ब्रैकेट्स में टू लिख के कहीं हमें और जाने की जरूरत नहीं है ना हम यहाँ सर्च करेंगे ना यहाँ सर्च करेंगे ना यहाँ ढूंढेंगे ना यहाँ ढूंढेंगे सीधे हम इस ब्लॉक के ऊपर जाएंगे और इस ब्लॉक से ए टू से हमारी ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सेसिंग बिकम सो फास्टर ड्यू टू इंडेक्सिंग नेक्स्ट लिंक लिस्ट लिस्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एंड रियली इट इज अ वेरी पॉपुलर नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर वी यूज इन द दिस सब्जेक्ट इवन इन डिफरेंट एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड जो भी डिफरेंट एप्लीकेशन है उसमें लिंक लिस्ट का बहुत यूज किया जाता है लिंक लिस्ट क्या होता है इट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल नंबर ऑफ द डेटा आइटम एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जानना एरेज में क्या होता है होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन है दैट मीन्स हम सेम डेटा टाइप के ही आइटम्स को एरेज में स्टोर कर सकते हैं लेकिन लिंक लिस्ट में हमारे पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम्स को भी वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं मोस्ट कॉमनली यूज नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि रियल वर्ड हम बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी देखेंगे जिसकी कंप्यूटर वर्ड में इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है हाउ वी कैन डू इट एक्चुअली दिस इज़ अ नोड ये लिस्ट हम जो क्रिएट कर रहे हैं ये हम नोड की हेल्प से क्रिएट करते हैं और ये जो नोड है ये नोड एक स्पेस है मेमोरी में मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होता है दिस इज़ द नोड और इस नोड में हम क्या रख सकते हैं इस नोड में एक तो हम आ, जो है इन्फॉर्मेशन रखेंगे इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स कोई नंबर स्टोर कर रहे हैं या कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं या कोई सा भी डेटा जो हम स्टोर करना चाहते हैं उस डेटा को तो हम इस पार्ट में स्टोर कर देते हैं दूसरा पार्ट दिस इज़ द कंपल्सरी पार्ट दूसरा पार्ट क्या करता है वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है तभी हम बोल रहे हैं इसे कि ये लीनियर uh, ऑर्गेनाइजेशन में आता है दिस कम्स अंडर द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा तो यहाँ जो पहला नोड आपने क्रिएट किया उसमें एक वैल्यू तो है लेकिन उसके साथ ही उसके पास नेक्स्ट नोड का एक एड्रेस भी दिया हुआ है सेम एज इसके पास वैल्यू है और अगर आगे कोई नोड नहीं दी है तो इसके जो एड्रेस वाला पार्ट है उस एड्रेस वाले पार्ट पे हम नल कर देते हैं तो इस तरह से एक सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सपोज आपको फाइव नंबर की एक लिंक लिस्ट बनानी है तो सिंपल उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप फाइव नोड्स का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर नंबर वन स्टोर किया आपने और नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया नेक्स्ट नोड में नंबर टू स्टोर किया आपने और उसमें फिर फर्दर नेक्स्ट नोड का नंबर आपने स्टोर कर एड्रेस uh, आपने स्टोर कर दिया इस तरह से करते करते जब आप लास्ट नोड में पहुंच जाएंगे तो उसकी नेक्स्ट वाले मतलब दिस पार्ट दिस पार्ट विल कंटेन द नल क्योंकि वो लिंक लिस्ट हमारी वहीं पे खत्म हो गई है
इसका डिस्क्रिप्शन हम लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे भी और इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर कंसेप्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर और बहुत सारी एप्लीकेशन हम देखेंगे भी हम इस लिंक लिस्ट का यूज करते हैं नेक्स्ट इज द स्टैक जैसे अभी हमने एरे का रिप्रेजेंटेशन देखा तो एरे का यूज करके ही हम स्टैक भी बना सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे बस इसमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है बिकॉज इट्स वर्क अपॉन द लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज तो हम इसे एरे की तरह ही करेंगे जैसे यहाँ पे हमने फाइव इंडेक्सेस का एक एरे क्रिएट कर लिया ए जीरो पे टेन आ गया ए वन पे ट्वेंटी ए टू पे थर्टी इस तरह से इंडेक्सेस पे हमने बाई यूजिंग एरे वी कैन इम्प्लीमेंट द स्टैक राइट रूल क्या अप्लाई करना पड़ता है कि जब इसमें इंसर्शन तो हमेशा आ, दूसरे फ्रंट की तरफ से होगा मतलब 10 आएगा 10 के बाद फिर 20 आएगा 20 के बाद फिर 30 आएगा तो इंसर्शन तो आपका इसी तरीके से चलेगा डिलीशन कहाँ से होगा डिलीशन हमेशा आपको टॉप पे से करना पड़ेगा दैट मींस जो लास्ट इंसर्टेड आइटम होगा वही सबसे पहले यहाँ से डिलीट किया जाएगा दिस इज द रूल फॉर द स्टैक बिकॉज इट वर्क अपॉन द लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट कौन इन हो रहा है फिफ्टी इन हो रहा है तो, तो अगर इसमें डिलीशन की बात करी जाएगी इस स्टैक में तो कौन सबसे पहले आउट करा जाएगा इन दैट के सबसे पहले फिफ्टी को आउट किया जाएगा दिस इज द स्टैक देन क्यू क्यू इज ऑल्सो अ वेरिएशन ऑफ द एरे एरे का ही एक वेरिएशन है लेकिन जहां जैसे स्टैक में हम देखते हैं कि वो लीफो पे काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है वैसे ही क्यू आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है ये इस तरह से देख सकते हैं कैसे अगर कोई आइटम इंसर्ट करना है तो वो रेयर रेयर एंड से इंसर्ट होगा और किसी का डिलीशन करना है अगर इस एरे में से अगर कोई डिलीट होगा तो कौन सबसे पहले डिलीट होगा जो सबसे पहले इनपुट हुआ है और यहाँ सबसे पहले कौन इनपुट हुआ है टेन तो जब इसमें इंसर्शन और डिलीशन की बात करेंगे तो इंसर्शन हमेशा रेयर एंड से होगा और डिलीशन हमेशा फ्रंट एंड से होगा तो दिस इज अबाउट द क्यू नाउ वट इज द ट्री दिस इज द इसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि यहाँ सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन डेटा का नहीं होता यहाँ पे हम या तो डेटा जो है नॉन uh, लीनियर uh, में या तो डेटा हम हिरारिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और जब डेटा को हिरारिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन दिस इज कॉल्ड एज द ट्री कैसे कर सकते हैं इसको दिस इज एग्जाम्पल फॉर द ट्री अगर इसी नोड में हम कुछ और कन्वर्ट करना चाहें जैसे मैं बोलूँ कि वहीकिल वन कैटेगरीज इज द वहीकिल वहीकिल को फर्दर आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं टू व्हीलर वहीकिल फोर व्हीलर वहीकिल टू व्हीलर वहीकिल में भी आप फर्दर डिवीजन कर सकते हैं टू व्हीलर में स्कूटर मोटर बाइक्स एंड फोर व्हीलर में कार जीप तो ये क्या हो रहा है एक हिरारिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम डेटा का तो जो ये हिरारिकल रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द ट्री ऐसे ही दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज द ग्राफ अ ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टिस एंड सेट ऑफ एजेस यहां वर्टिस और एजेस किसे बोला जा रहा है सी हेयर दीज आर जो आप सर्कल्स में देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज द वर्टिस और इन सर्कल्स को जिन लाइन्स के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज द एजेस और इन एजेस पे कोई ना कोई कॉस्ट होगी मतलब अगर हम ए को बी से कनेक्ट कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बाय यूजिंग एनी कॉस्ट वो कॉस्ट सपोज मान लो मैं ए की जगह पे लिख दूं दिल्ली और बी की जगह पे लिख दूं बॉम्बे अब ए और बी को कनेक्ट करना और हम मैंने बीच में लिख दिया 800 हंड्रेड आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट द डिस्टेंस बिटवीन द डेली एंड बॉम्बे बट एग्जैक्टली बस एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रही हूँ एट किलोमीटर लिख दिया तो इन दैट केस यानी डेली मुंबई से 800 किलोमीटर फार है तो एक वर्टेक्स ये बन गई एक वर्टेक्स ये बन गई और इसको कनेक्ट हम किसके थ्रू कर रहे हैं इसको कनेक्ट हम डिस्टेंस के थ्रू कर रहे हैं एक डिस्टेंस पैरामीटर हमने लिया हुआ है और उस डिस्टेंस दिस मीन दिस दिस इज व्हाट दिस इज द वी आर कॉलिंग कि कोई ना कोई ऐसी कॉस्ट होगी या तो लेंथ डिस्टेंस है डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही तो जब ऐसे वर्टेक्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो देर मस्ट बी एग्जिस्टिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगी वो लेंथ हो सकता है कॉस्ट हो सकता है जो भी आप वैल्यू वहाँ पे यूज करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर अब इन्हें इन डेटा स्ट्रक्चर्स को जो है उनकी एप्लीकेशन हम उनको कहाँ कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं to store a set of programs which are to be given access to a hard disk according to their priority 
जब हमको कहा जाता है कि देर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड यू हैव टू प्रोसेस दोज प्रोग्राम्स तो उन प्रोग्राम्स को हम पहले हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं और फिर वो प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क में से उठ के सी पी यू के पास प्रोसेसिंग के लिए आते हैं तो हार्ड डिस्क पे प्रियोरिटी वाइज उसका जो हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मतलब हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं इनमें से किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम ये करेंगे इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लेटर स्लाइड्स में देखेंगे लेटर प्रेजेंटेशंस में देखेंगे लेकिन अगर हमें ये करना है कि हमें प्रायोरिटी वाइज प्रोग्राम्स को हार्ड डिस्क पे स्टोर करना है इन दैट केस हमें किसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा दूसरी एप्लीकेशन टू स्टोर अ सेट ऑफ फिक्स्ड कीवर्ड्स व्हिच आर रेफरेंस्ड वेरी फ्रीक्वेंटली कभी कभी कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं जब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं दैट मींस दे आर द वेल नोन कीवर्ड्स जिनका यूज़ बार बार होना है तो ऐसे की को भी हम एक जगह कहीं किसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके उसकी कलेक्शन कर देते हैं थर्ड to implement back functionality in the internet browser. This is very much popular. सभी लोग use करते हैं internet browser का और कभी हमें previous page पर जाना होता है previous link पर जाना होता है तो simply हम back button press करते हैं और हम previous वाले page पर चले जाते हैं तो जो back functionality है internet browser का यानी उन addresses को कहीं store रखना पड़ता है और उन addresses को store रखने के लिए हमें किसी ना किसी data structure का use करना पड़ेगा Then As uh, we also know कि आजकल के date में resource utilization के लिए हम network concept को use करते हैं उससे हमें benefit क्या मिलता है उससे हमें benefit ही मिलता है कि हम resource sharing कर सकते हैं जैसे suppose दस uh, computer का एक LAN बनाया गया है ना तो अब इसमें क्या दस computer के साथ printer attach करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं रीज़न वी आर ऑन द नेटवर्क तो अगर हम सर्वर के साथ प्रिंटर को अटैच कर देते हैं तो इन दैट केस कोई भी प्रिंट अगर लेना चाहता है जो इन दस के दस कंप्यूटर्स पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स बैठते हैं कोई भी प्रिंट लेना चाहता है तो वो सिंगल प्रिंटर का यूज़ करके प्रिंट ले सकता है राइट right? तो अब जो रिक्वेस्ट आ रही हैं प्रिंट होने के लिए उन रिक्वेस्ट को हम किस तरह से वहाँ पर स्टोर करें तो इन दैट केस प्रिंटर स्पूलर प्रिंटर स्पूलर यानी जहाँ पे ये सारे सीक्वेंसेस रिकॉर्ड होती हैं तो वो कैसे रिकॉर्ड हों उसके लिए भी हमें किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा टू रिकॉर्ड द सीक्वेंस ऑफ ऑल द पेजेस ब्राउज इन वन सेशन एक सेशन में हम जितने भी पेजेस तभी हम बैक फंक्शनैलिटी या फिर हम नेक्स्ट पे जो जाते हैं वो हम तभी कर पाएंगे अगर उस सेशन में हमने जितने भी पेजेस uh, जो हैं वो सर्च uh, किए हैं जितने भी पेजेस ट्रैवर्स किए हैं उन सारे पेजेस का हमें कहीं ना कहीं स्टोरेज रखना पड़ता है और स्टो उस स्टोरेज के लिए भी हमें डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा टू इम्प्लीमेंट द अंडू फंक्शन इन अ टेक्स्ट एडिटर बहुत ईजिली uh, इनफैक्ट बहुत कॉमन uh, है आजकल तो एम एस वर्ड का यूज़ हर कोई करता है टेक्स्ट एडिटर का यूज़ हर कोई कर रहा है और वहाँ पर हम uh, कोई चेंज हमने परफॉर्म करी और हम चाह रहे हैं नहीं नहीं अभी ये चेंज हमें नहीं चाहिए हम ये चेंज हटानी है इन दैट केस हम क्या करेंगे वी प्रेस द कंट्रोल जेड एंड सम टाइम्स वी प्रेस इट मल्टीपल टाइम्स हम चाह रहे पीछे के जो भी हमने दो तीन एक्शंस किए हैं वो सारे अंडू हो जाएं तो उसके लिए हम सिर्फ कंट्रोल जेड प्रेस कर देते हैं ये कंट्रोल जेड जो प्रेस कर रहे हैं तो ये एक्शंस कहीं रिकॉर्ड किए जा रहे हैं इन एक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे सो वन लास्ट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट्रीज एंड फाइल्स इन अ सिस्टम एक सिस्टम में जो भी डायरेक्ट्रीज और फाइल्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करी जाती हैं वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर की ही एप्लीकेशन है नाउ इन डेटा स्ट्रक्चर्स पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं पहला है ट्रेवर्सिंग दैट मीन्स हम वन बाई वन वन बाई वन हम ट्रेवर्स कर सकते हैं फॉर ईच डेटा आइटम अगर हमने एक लिंक लिस्ट बनाई है तो फर्स्ट नोड में क्या डेटा है फिर सेकंड नोड में क्या डेटा है फिर थर्ड नोड में क्या डेटा है तो जब इस तरह से हम ट्रैवर्सल करते हैं वन बाय वन डेटा आइटम को सर्च करते हैं वन बाय वन डेटा आइटम को प्रिंट करते हैं और उसके बाद उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं देन दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द ट्रैवर्सल ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर सेकेंड इज द सर्चिंग जब हमने डेटा को स्टोर किया है तो ऑब्वियसली कल को उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन भी हमें जो है वो रिट्रीव करनी होगी उस इन्फॉर्मेशन की लोकेशन को हमें रिट्रीव करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो वी परफॉर्म सर्चिंग आल्सो ऑन द डेटा स्ट्रक्चर्स इंसर्टिंग 
हमें डेटा आइटम्स नए नए क्योंकि ऑब्वियसली हम तो रन uh, टाइम में काम कर रहे हैं हमारे पास डेटा आइटम्स बहुत सारे आते जाएंगे तो उन डेटा आइटम्स का इंसर्शन जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं उनमें नए नए डेटा आइटम्स आते रहेंगे और जो भी रिक्वायर्ड लोकेशन है उन पर उन डेटा आइटम्स को हम इंसर्ट करते रहते हैं डिलीशन कोई ऐसा डेटा है जिसका यूज़ अब फर्दर नहीं है तो हम उस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिलीशन भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सॉर्टिंग ऑब्वियसली जब डेटा uh, अरेंज हुआ है तो डेटा को कैसे अरेंज करना हो सकता है कि कोई लॉजिकल ऑर्डर में उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे हम यूज़ करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर तो हो सकता है कोई ऐसा लॉजिकल ऑर्डर हो जिस लॉजिकल ऑर्डर में हमें उस डेटा को वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है तो हम सॉर्टिंग टेक्निक्स uh, भी अप्लाई करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर एंड मर्जिंग हो सकता है दो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में या दो डिफरेंट लिंक लिस्ट में कुछ ऐसा डेटा है जिसको मर्ज करना है तो इन दैट केस हम दो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर मर्ज भी कर सकते हैं सो इट वॉज ऑल अबाउट द ऑपरेशन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा स्ट्रक्चर अब डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक हमने समझ लिया उसकी ब्रीफिंग हमने हम समझ ली क्या फंडामेंटल कंसेप्ट हैं डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करते हैं और उन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं साथ में इन डेटा स्ट्रक्चर्स की कुछ एप्लीकेशन हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हैं जिनके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद वट वुड यू अंडरस्टैंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को जब हम ख़त्म कर लेंगे उस पूरे सब्जेक्ट को जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो वॉट वुड बी द आउटकम्स फॉर दो सब्जेक्ट्स क्या आउटकम्स होंगे पहला है एबिलिटी टू एनालाइज एलगोरदम्स एंड एंड एन एलगोरदम करेक्टनेस एक एलगोरदम को एनालाइज करना क्योंकि एलगोरदम हमने लिखना सीख लिया उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम समझ लिया उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ लिया इस एल्गोरिदम से हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स तो हम इतने कैपेबल हो जाते हैं कि एक एल्गोरिदम की करेक्टनेस और उसकी पूरी एनालिसिस हम कर सकते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट दूसरा एबिलिटी टू समराइज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट सर्चिंग और सॉर्टिंग टेक्निक्स हम पढ़ेंगे जो हम डेटा के ऊपर लगाते हैं तो वी विल बी एबल टू समराइज दोज ऑल टेक्निक्स एबिलिटी टू डिस्क्राइब स्टैक क्यूज एंड लिंक लिस्ट ऑपरेशन जो अभी हमने देखा कि दीज आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट क्या हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे दैट वी ऑल बी एबल टू अंडरस्टैंड आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट हैव नॉलेज ऑफ द ट्री एंड ग्राफ कंसेप्ट आल्सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम ट्री और ग्राफ का यूज़ करते हैं तो वो भी हम यहीं पर इसी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्री और ग्राफ के बेसिक कंसेप्ट क्या हैं उसमें कैसे ट्रैवर्सल किया जाता है क्या बेस्ट वे आउट है वो सारी डिटेल्स जो भी ट्री और ग्राफ की जो सारी बेसिक डिटेल्स हैं वो सब हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं सो इन दैट केस सिंपल वी हैव सीन दैट वी विल बी एबल टू एनालाइज एल्गोरिदम्स एंड एल्गोरिदम करेक्टनेस वी विल बी एबल टू समराइज सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब वॉट इज़ द स्टैक वट इज़ द क्यू वट इज़ द लिंक लिस्ट एंड वॉट ऑपरेशन परफॉर्म ऑन दीज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल एज वील ऑल्सो अंडरस्टैंड द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्रीज एंड ग्राफ्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद दिस इज द इवन यू कैन से फाउंडेशन कोर्स फॉर द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एलगोरदम जब हम एल्गोरदम की डिज़ाइन एंड एनालिसिस करते हैं तो हम और इन डेप्थ जाते हैं लेकिन उस और इन डेप्थ जाने से पहले हमें डेटा स्ट्रक्चर के ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और जब ये सारे कंसेप्ट्स हमें क्लियर होते हैं तो इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डा सब्जेक्ट दैट इज़ द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ द एल्गोरदम आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द प्रजेंटेशन कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं एज वेल एज वॉट वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स वी यूज फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन दीज आर द रेफरेंसेज दैट आई हैव यूज ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ माई प्रेजेंटेशन एंड एज आई अर्लियर मैंशन द रेफरेंस दिस रेफरेंस 
लिपशूज डेटा स्ट्रक्चर दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से एल्गोरिदम्स को लिखा गया है तो एक बिगनर के लिए एल्गोरिदम्स को यहाँ से अंडरस्टैंड करना समझना दैट वुड बी वेरी ईजियर फॉर यू एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मै कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आई डी दैट इज़ उपासना डॉट पांडे एट आई एम एस ई सी डॉट ए सी डॉट इन इट इज़ ऑलरेडी रिटर्न इन द फर्स्ट लाइट ऑफ माई प्रेजेंटेशन थैंक यू सो मच